Imagina que uma tela ou uma pintura é um teatro, é uma peça de teatro. Nós conseguimos mexer as marionetas de forma a que o espectador interprete de uma determinada maneira aquela peça, mas não conseguimos fazê-lo a 100%. mas eu acho que aí é que está também a graça. Aliás, quando as, quando as coisas são muito literais e muito fechadas, os conceitos são muito fechados, não têm, o mesmo, não têm o mesmo interesse. Eu até gosto do facto das pessoas conseguirem discutir o um, um tema de, de uma obra, porque, porque as pessoas podem estar a olhar para a mesma coisa, mas ver sentidos completamente diferentes, e isso tem graça. Eu acho que é importante uma obra criar, ter impacto no espectador. Porque se for só uma coisa bonitinha, que a pessoa vê e diz, ah, realmente está engraçado, mas depois esquecemos, é porque não, não foi forte o suficiente. Até pode ser um tema horrível, feio, mas que nos toque de alguma maneira, porque eu acho que a arte tem esse papel. Se eu tivesse de associar o vento à pintura, aquilo que eu faço ao meu trabalho, era como trajetória. A trajetória da mão, em que no ateliê a mão é livre como o vento e expressa-se na tela com o movimento, não é? É também na ideia de pensamento para onde o vento nos leva, portanto, há aquela ideia de liberdade de pensamento e de trajetória. De, de linha de pensamento e, por fim, acho que o vento também pode ser geografia, que é aquilo que me faz viajar e me inspira para poder pintar aqui no ateliê. As viagens ajudam-me a, a criar. Eu, antes de ir para um país qualquer, um país novo, eu não sei o que é que me vai inspirar nesse país. Isso acaba por ser uma descoberta no, no local e, quando eu venho, trago na bagagem todas essas memórias e essas experiências que me vão ajudar no ateliê a, a criar e a partilhar histórias que eu conheci com as pessoas que, que veem os meus trabalhos. Eu aí sinto-me como o vento, aliás, o vento que leva uma mensagem. Além da trajetória da viagem, que é da parte mais física, há também a trajetória do pensamento, do processo criativo e que é completamente indomável. Nós às vezes achamos que vamos do ponto A ao ponto B, mas não vamos. Damos as voltas todas, mas mesmo que acabemos por passar pelo ponto A, vamos para todos os outros pontos e terminamos no B, esse percurso é muito importante, porque essa bagagem que nós levamos do processo criativo faz com que o final seja completamente diferente. Eu vou totalmente ao sabor do vento. Esta viagem que o Lufinha está a fazer é memorável. Eu sei que é uma coisa que ele gosta muito. Aliás, antes de sair de terra, o Lufinha disse a, parte, a minha parte preferida é, vai, vai ser estar no mar sozinho, que é aquilo que ele gosta. É onde ele se sente em casa, não é? É, é, é a personalidade dele, é a paixão dele. E ainda bem que há pessoas assim malucas para nos trazerem estas histórias e fazerem mexer o mundo. Olha, estás bom? A barba cada vez maior. Olha, queres saber uma coisa engraçada? A minha filha nasceu no dia em que tu saíste. A tua viagem neste momento tem o mesmo tamanho, a mesma idade da minha bebê. Obrigada. Como é que é? Como é que dizem? Bons ventos, não é? Bons ventos e boas marias.